centralen och då kom jag ihåg att jag eller min bror så att det känns som i utlandet. Känslan när man ser riktigt stora målningar, så här jättestora bokstäver som någon har målat gör stort är fantastisk. Men jag älskar att se det live. Jag vill inte sitta på Instagram och titta. Det är jag inte intresserad av. Det som jag gillar med grafik det är att jag alltid kan ta vägen någonstans. Jag kan låta mina tankar och, och känslor vara. Att man är en del av något större men ändå att man är helt ensam i det. När jag fastnar i någonting ska jag försöka bryta och hitta på former som inte finns eller utmana mig själv. Från att se en bild i sitt huvud eller få upp en tanke om hur jag ska kunna tänka sig att måla en bild till att jag ser den på en liten skiss till att jag sen ser den typ två meter här på en vägg typ. Det, det kan gå jättesnabbt, det kan gå på en timme. Det tycker jag är väldigt härligt att se. Jag gillar att ha projekt när jag målar. Något år har jag försökt att inte ha några svarta linjer till exempel på mina målningar och något annat. Så ska jag måla en måning varje dag i hela året. Och nu är jag inne i ett projekt där jag ska köra en massa throw-up. Jag skulle säga att puntas du. Den tar mycket plats på ett positivt sätt. Jag tycker den är så här. Färgstark, glad. Jag gillar när det inte är för tillkrånglat. Det har varit lite svårt för honom att bromsa ner allting bara. Skulle han säga att han slutar för min skull? Alltså det finns inte på kartan, det vill jag absolut inte. Jag skulle ha svårt att leva en relation med en person som målade på det sättet som han gjorde innan. Det skulle inte gå att få ihop med det livet vi lever nu. Det tar ju så mycket tid, alltså det är ju inte att åka iväg. Det är ju inte en joggingrunda på en timme. Utan det är ofta 4-5 timmar då, eftersom man också kanske vill känna sig lite avslappnad när man målar. Jag har så mycket mer att måla i mig. Visst, jag har målat fyra målningar, men jag har minst tio målningar kvar i kroppen. Jag har liksom spray kvar att få ur mig. Det känns rätt roligt att måla tavlor. Det var ju något jag aldrig trodde att jag skulle göra. Äh, graffiti på tavlor är ju inte... På riktigt. Och det är ingen hel kroppsupplevelse som det är att måla gra- graffiti ute. Jag tänker att graffitin har tagit ifrån mig tiden med nära och kära. Jag har inte varit så intresserad av att söka nya kontakter med kollegor och bekanta om de inte har med graffiti att göra. I framtiden så skulle det vara kul. Ja, men det skulle vara kul att bara fortsätta måla, måla, måla. Att få min stil att utvecklas, få min teknik att bli vassare.
Jag gillar att resa mycket men när jag reser så reser jag i målarsyften. Och jag gillar att upptäcka nya platser men jag har alltid målar glasögonen på mig när jag upptäcker nya platser. Jag fick på en pandamask. Jag hjälpte till att sälja mat på en festival och då fick jag en pandamask som betalning. Jag tror att graffitin kanske kommer att ha en större plats i vårt liv om 5-10 år. Och kanske jobbar vi inte 100% någon av oss. Alltså det kommer lösgöra mycket tid, vilket också leder till att det kommer att finnas tid mer till att måla och jag tror att hans intresse för målandet att det kommer till.